అతి తక్కువ ఖర్చుతో విదేశాలలో ఎంబీబీఎస్ విద్య కేర్ ఆఫ్ విశాల్ ఓవర్సీ శ్రీకాంత్ గారు అనేది ఎవరికి తెలీదు అంత దగ్గరగా ఉండి చూసుకుని ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం గురించి మా నాన్నగారి తర్వాత నేను ఒక వ్యక్తికి అంత మర్యాద ఇచ్చి అంత కేర్ తీసుకున్నాను అంటే అది పెద్ద ఆయన గద్దర్ గారు అనగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి శ్రీకాంత్ గారు కమిట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే ఈ విల్ నాట్ డివియేట్ ఫ్రమ్ ఎనీ యూట్యూబ్ లో కొన్ని పెట్టేస్తున్నారు సార్ నేను కొన్ని వీడియోస్ కూడా చూశాను గద్దర్ గారు సంపాదించి కొడుకుకి కూతురికి ఆస్తులు ఇచ్చేశారు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మనతో పాటు గద్దర్ గారి అల్లుడు శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక కొడుకు ఎలా అయితే దగ్గరుండి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుంటారో ఆయన ఎప్పుడైతే చనిపోయారు అని తెలిసిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక కొడుకులా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుని అన్ని దగ్గరుండి శ్రీకాంత్ గారు చూసుకుంటున్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం శ్రీకాంత్ గారు ఒక కొడుకు ఎలా అయితే దగ్గరుండి అన్నీ చూసుకుంటారో ఆ రోజు నేను ఇక్కడే ఉండి చూశాను అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి ఆయన్ని తీసుకొచ్చే వరకు కానివ్వండి అయిపోయే వరకు లైక్ ఇంతవరకు శ్రీకాంత్ గారు అనేది ఎవరికి తెలీదు బయటకు వచ్చి మీరు అనేది ఎవరు అంత దగ్గరగా ఉండి చూసుకుని ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం గురించి ఒకసారి మీ మాటల్లో అంటే మా నాన్నగారు లేరు మా నాన్నగారి తర్వాత నేను ఒక వ్యక్తికి అంత మర్యాద ఇచ్చి అంత కేర్ తీసుకున్నాను అంటే అది పెద్ద ఆయనకి అంత పెద్ద మనిషి ఆయనకి ఆయన ఏమి అడిగితే అది ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ బాబు బాగున్నారా ఎట్లా ఉన్నారు అనే వాళ్ళు తప్ప ఆయన ఏం చేస్తున్నావు అది ఇదేం అడిగేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఆయనకి మా మీద ఉన్నంత కాన్ఫిడెన్స్ అన్నట్టు పిహెచ్డీలు కంప్లీట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏంది ఏమని చెప్పాలా ఎవరికైనా అంటే లేదు అంకుల్ మేము వీ హ్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ ఇన్ ద తీసీస్ అండ్ ఆల్ మీరు రానవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ సెట్ మేము చూసుకుంటాం అంటే నాకు మీ టెన్షన్ లేదబ్బా ఏం లేదు మీ టెన్షన్ అసలు ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా మీకు టెన్షన్ లేదు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ యూ పోతా బయటనే పోతా అందరు అందరి జనాల మధ్యలోనే ఉంటా నేను అంటే ఉండండి కానీ మా స్వార్థం కూడా మేము అడగాలి కదా అని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడైనా అడగాలి తిన్నారా మందులు వేసుకుంటున్నారా అది ఏ మాది వదిలేయండి నేను లోన్ రేంజ్ సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను జనాల్లోకి వెళ్ళిపోతాను నేను జనాలు ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సార్ నో వరీస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ ఎనీ టైమ్ అని టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నువ్వు ఉండాలి మీ ఫ్యామిలీకి అది అంటే మీరు కూడా బాగుండండి అంకుల్ అని ఎప్పుడు చూసినా కానీ బాగున్నారా బాగున్నారా అనే దానికి అని డీటెయిల్ డిస్కషన్లు ఎప్పుడు జరిగేవి కాదు మాకు అనమాట సో ఆయన ఆయన మీద మీకు ఎంత ప్రేమ ఉంది ఉంది అనేది దగ్గరుండి కళ్ళతో చూసాం మీ మాటల్లో కూడా ఆయన అంటే మీకు ఎంత అభిమానం అనేది కూడా తెలుస్తుంది వీళ్ళు చాలా ప్రాక్టికల్ ఫ్యామిలీ అండి మేము నేను ఒక మోడరేట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి నేను వచ్చాను కాకపోతే వాళ్ళు వారియర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు నేను వాళ్ళని ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అడిగేటో అరే మీ నాన్న అంత బయట తిరుగుతున్నారు పోయి కొద్దిసేపు కూర్చోరా మీరు మాట్లాడరా ఎమోషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోరా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడ తింటున్నాడు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది అసలు ఆయన ఆరోగ్యం చూసుకుంటే అని చెప్పరా మీరు అని చెప్పి ఎప్పుడు నా వైఫ్ని తిడుతుంటా నేను ఎందుకంటే నేను మిడిల్ క్లాస్ దాంట్లో నుంచి రావడం వల్ల మా నాన్న చుట్టూ ఎప్పుడు నేను తిరుగుతూ ఆయనతో ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మేలుకున్నంత సేపు ఒక నాలుగైదు గంటలు డైలీ మాట్లాడేవాడిని అప్పుడు మా నాన్న చనిపోయేగా ముందు వీళ్ళు మాట్లాడుకోరే అసలు వాళ్ళు అసలు వీళ్ళు ఎంత ప్రాక్టికల్ అంటే నాన్న వచ్చిండా ఓకే వేడి నీళ్ళు పెట్టండి నాన్న టీ తాగుతాడేమో అడగండి తిని వచ్చారా అడగండి దాని తర్వాత గన్మెన్లు తిన్నారా డ్రైవర్ తిన్నారా ఎంతమందికి ఉండాలా ఎంత ఉండాలా అది ఏమి ఉండాలా ఏదైనా ఉండాలి అది ఉన్నదా లేదా చూసుకోండి ఇది పెట్టండి నాన్న వస్తాడు బాగున్నారా బాగున్నారా అని కూడా కదా అక్కడ ఆయనకు ఒక అలవాటు ఉండేది ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత కర్ర పట్టుకొని కింద టక్ టక్ అని కొట్టేవాడు లోపలికి రాగాను టక్ టక్ అని కొట్టగానే నేను వచ్చాను అనేది నేను వచ్చాను వచ్చాను లోపలి పోతాడు స్నానం చేసుకుంటాడు ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం అంటే ఆయన ఎవరు చుట్టుముట్టు ఎవరు లేకపోతే ఆయనే కిచెన్ నుంచి తెచ్చేసుకొని పెట్టేసుకొని తినేసి మళ్ళీ పోయి బుక్ పట్టుకొని చదువుకుంటూ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేసేవాడు కాదు ఆయన ఇంత సెల్ఫ్ గా అంటే కొన్నిసార్లు కిచెన్ లోకి పోయి ఆయన అంత లైనే చేసుకోవడం కూడా చూసినాం కొన్నిసార్లు ఆయన 
నెవర్ చూస్ టు వెయిట్ ఇప్పుడు సేట్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైనా ఏదన్నా కార్ ఎంగేజ్ లో ఉన్నా గానీ సేట్ ఇమీడియట్ గా ఏదన్నా పెద్దవాడు కొద్దిగా అక్కడిక్కడ పోలేదు కొంచెం నడవలేదు కొంచెం పెద్దవాడు కార్ పంపిస్తే ఏదన్నా అర్జెంట్ పని ఉంటే ఆటో బిల్ రా అంటాడు ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఇంకా ఆటోలు ఎక్కేస్తాడు కూర్చుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన అంతే ఏంది అంటే ఏ అవన్నీ ఏం లేదు నేను ఎట్లా వెళ్ళిపోతాను నేను నాకు ఏమి ఇది కావాలి అది కావాలి ఏమి అసలు ఏమి అడిగేవాడు కాదు ప్రజల్లో కంప్లీట్ ఇంకా వీళ్ళు అసలు ఏం అంత ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఎట్లా లీడ్ చేయగలుగుతారు అనేది నాకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఆశ్చర్యమే ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాన్న ప్రపంచానికి ఏం చేస్తున్నారు నాన్న ప్రపంచానికి ఏం చెప్పినారు దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకోవాలి అని అడిగారు మీరు అంత మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు కదా ఎవరు కూడా నాకేం ఇచ్చారు అన్న ఆలోచన ఎవరికి లేదు వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరికి ఆయన ఏం చెప్పారు ఆయన ఆశయాలు ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎవరు తీసుకు ఎవరు వాళ్ళు ఆస్తుల గురించి మాట్లాడలేదు వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ పాట ఎట్లా ముందుకు తీసుకురా తీసుకోవాలి ఆయన పాట ఎట్లా ముందుకు తీసుకు ఆయన భావాలను ఎట్లా ముందుకు తీసుకోవాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు అంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి స్పెండ్ చేసిందే లేదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ మీడియాలో వచ్చి ఉంటది ఇంతవరకు అజ్ఞాతంలో పోయి వచ్చిన తర్వాత చిన్న కొడుకు చేయి పట్టుకొని నడుస్తున్నాడు తర్వాత అంత అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆవిడ నడుస్తున్నాడంట విమల మన చిన్న కొడుకు ఏడమ్మా అంటే నీకు నీ చేయి పట్టుకొని నడిచేవాడు అయిందే అని చెప్పి అట్లా ఇంట్లో వాళ్ళు ముఖం ఇంట్లో వాళ్ళు ఎట్లున్నారు ఏం సంగతి ఏం తెలియదు అంటే ఎప్పుడు చూసి ప్రపంచం 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 ప్రజలు వాళ్ళ లోపల రావాలబ్బా చైతన్యం వాళ్ళు అడగాలా వాళ్ళు అడగాలి మనం ఎంత సోర్స్ ముందుకు నిలబడి మనం నడవగలిగినా కానీ వాళ్ళు అడగలు గల అడిగితే మనం ఇంకా గట్టిగా అడగలు ఆ చైతన్యం ప్రభ ప్రపంచంలో ఒక్కసారి ఇగ్నైట్ చేయగలిగితే ఆ ఇగ్నిషన్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తం ఒక వెలుతురు వస్తుంది అన్న భావంతో ఉండే పెద్ద మనిషి ఆయన వీళ్ళందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీళ్ళందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ అనమాట నాన్నేం అడగొద్దు ఆయన చాలా ప్రెషర్స్ తో ఉంటాడు ఆల్రెడీ చాలా ఆలోచనతో ఉంటాడు ఆల్రెడీ మేమేం మాట్లాడము అవన్నీ ఆయన 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 చూసుకుంటాడు ఓన్లీ సర్కంఫరెన్స్ లో బయట నుంచే మేము ఏదన్నా ఆయనకి సపోర్ట్ ఆయన ఆరోగ్యం అది ఇది బయటకు పోతే ఇంకా మీరు రోడ్డు మీద ఉండే బజ్జులు కూడా ఇవన్నీ తినేస్తాడు ఆయన తినేస్తాడు మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే ఆయన ఎంత పక్కడ బందిగా ఆలోచించేవాడు ఆయన హెల్త్ గురించి అంటే బయట ఏం తినొచ్చాను ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఈ రోజుకి ఆపేద్దాం లేదా డికాషన్ పెట్టండి అంటారు డికాషన్ దాకుతాడు కొంచెం అది జెండు బాం అప్పుడప్పుడు ఆయన్నే పెట్టుకుంటాడు లేదా ఎవరినైనా కొంచెం కొంచెం లైట్ గా మసాజ్ చేయండి ఐ వాంట్ టు స్లీప్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అని చెప్పి అంటాడు అడుకుంటాడు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఈయన తర్వాత నేను ఇంతవరకు ఎవరు అంటే ఈయన ముందు ఈయన ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎవరిని అంత సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మనిషిని చూడలేదు అంటే ఎవరైనా ఇంత పెద్ద స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఒక ఎలిగేషన్ ఉంటది నాకు తెలిసి ఈయన మీద ఒక ఎలిగేషన్ ఇంతవరకు లేదు ఇది చేశాడు ఎక్స్ట్రీమ్ తప్పు అని చెప్పి అంటే అంత ఎలిగేషన్స్ లేకుండా ఈ స్థాయికి రావడం అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర పడిపోతారు జనాలు డబ్బు దగ్గర వేరే దగ్గర ఏదో దాంట్లో పడిపోతారు కానీ ఏటువంటి క్షోభ కూడా అంటే ఎటువంటి ప్రలోభాలకు కూడా ఆయన పడలేదు ఎంతవరకు అప్పుడు అనేవాళ్ళ అంటే నన్ను కూడా అనేవాళ్ళు జనాలు నీకేమందరా బాబు మీ నా మీ మావయ్య అది నీకు ఏదైనా సాధ్యమే అది ఇది అంటే బాబు మేము ఇంతవరకు ఏ విషయం కూడా అట్లా ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదు బాబు ఎట్లా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన అడిగారు మీరు బాగుండాలి అంకుల్ మీరు మంచి చూసుకోండి అని చెప్పి నేను మాట్లాడమే తప్ప నాకు ఇది కావాలని నేను అడగలేదు ఎప్పుడు బాబు నాకు ఏదన్నా హెల్ప్ చేయగలుగుతావా అని ఆయన అడగలేదు ఎప్పుడు ఇది కావాలా అని చెప్పి ఆయన ఇయ్యడం లేదు ప్రొఫెషనల్ గా నేను పిహెచ్డి ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మేము వెల్ సెటిల్డ్ అంకుల్ మా గురించి ఏం వరీ కావద్దు ఇప్పుడు వెన్నెల కూడా ఆల్రెడీ పిహెచ్డి ఆమె కూడా మేము ఇద్దరం ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ పిహెచ్డి హోల్డర్ అంటే చాలా మంది యూట్యూబ్ లో కొన్ని పెట్టేస్తున్నారు సార్ నేను కొన్ని వీడియోస్ కూడా చూశాను గద్దర్ గారు సంపాదించి కొడుకుకి కూతురికి ఆస్తులు ఇచ్చేసారు వాళ్ళు ఏంట్రా బాబు ఎక్కడో ఫారెన్ లో ఉంటున్నారు అనే టాక్ ఉంది అసలు దీని గురించి మీరు మీ కుటుంబం గురించి ఇలాంటి టాక్ వస్తుంది మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఒకసారి నవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు అట్లా అనుకునే వాళ్ళకి ఎందుకంటే కొడుకు కోడలు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆ పైన ఫ్లోర్ లో ఉంటారు ఆయన ఉండే దాని మీద పైన ఫ్లోర్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడో యుఎస్ నుంచి కాదు ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ శాలరీ ఎంప్లాయీ మా వెన్నెల ఇదే స్కూల్ లో సెక్రటరీ నేను ఒక శాలరీ ఎంప్లాయ్ అయినా మా అందరికి
సో ఎవరైతే ఎవరికైతే అపోహలు ఉన్నాయో బయట ఉన్నారు ప్రపంచాన్ని అంతా యుద్ధానికి పంపించి గన్నులు ఇచ్చి వాళ్ళని చంపేసి అది చేసి చేసి వీళ్ళ ఫ్యామిలీని మాత్రం చాలా సేఫ్గా పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో ఫ్యామిలీని వదిలేసి మీకోసం వచ్చాడు ఆయన బయటికి మేము ఆయన లేకుండా బతికాము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆయన లేకుండా బతికింది ఆయన బయటకు పోవడం వల్ల వాళ్ళు చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ ఫేస్ చేసినా కూడా వాళ్ళ ఆయన నాన్న ఇంతవరకు నీ వల్ల మేము ఇన్ని ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేసాము నువ్వు అట్లా పోవడం వల్ల మాకేం చేయలేదు అని చెప్పి వాళ్ళు అనలేదు వీళ్ళందరూ వాళ్ళంతా సొంతంగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళు తిండి వాళ్ళే సంపాదించుకుంటూ వాళ్ళే బతుకుతున్నారు సో ఆ మిత్తు మార్కెట్లో అంటే జనాల నుంచి పోతే ఇంకా సంతోషం సో ఇవన్నీ అపోహలు క్రియేట్ చేసిన రూమర్స్ తప్ప పిల్లలు ఎవరు ఫారెన్ వెళ్ళలేదు లేరు అందరూ ఇక్కడే ఉంది కళ్ళ ముందు కూతురు అక్కడ ఉంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కొడుకు నిఫ్ట్ లో పనిచేస్తారు కోడలు నిఫ్ట్ లోనే పనిచేస్తుంది మనవరాలు ఎంబీబీఎస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యిద్దామని ప్రాక్టీస్ నవ్వు మనవాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా మా మా పిల్లలు చాలా చిన్న పిల్లలు ఒకరు ఫోర్త్ క్లాస్ ఒకరు అంటే ఫోర్త్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంకొకటి టూ ఇయర్స్ సో గద్దర్ ఫ్యామిలీ అంతా ఇక్కడే ఉంది అందరూ ఎవరి వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ బతకడమే తప్ప ఎవరి దగ్గర చేయి చాచింది లేదు ఇంతవరకు ఎవరు కోట్ల పడిగెత్తి కోట్ల బిజినెస్ చేసుకుంటూ బతుకుతుంది కూడా ఎవరు లేరు చాలా మంది చెప్తూ ఉన్నారు సార్ వీడియోస్ లో ఏంటి అంటే ఆయన ఆర్థికంగా అంతా ఇప్పుడు ఏదో వీడియోస్ వచ్చేస్తున్నాయి కోట్లు సంపాదించి పెట్టేశారు అని బట్ ఇప్పటికీ ఆయన మీద ఒక ముప్పైకి పైగా కేసులు ఉన్నాయి అది ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఉన్నాయి అవి తీయించమని అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్న సిచ్యువేషన్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అది నిజమేనా రీసెంట్ గా బెంగళూరు కేసు కూడా అదే ప్రాబ్లం దాదాపు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కింద జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కి ఆయనని ఇప్పుడు ప్రైమ్ ప్రైమ్ సస్పెక్ట్ అని చెప్పి ఆయన ముందు చార్జ్ షీట్ లో ముందుకు పెట్టి ఆయన బెంగళూరు కి దాదాపు ఒక పది పదిహేను సార్లు ఆయన ఆ కార్ లో ట్రావెల్ ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు కెళ్ళి తూమ్కూర్ అని చెప్పి ఒక ఊర్లో కోర్టు లో కేసు అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రావడము చాలా స్ట్రగుల్ త్రూ పోయాడు అయితే ఆయన ఈజ్ ఏ వారియర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కేసు పెట్టావు కదా లొంగి అంటే లొంగి పోయి వంగి పోయి మీకు దొరికేసిన అని చెప్పి మీకు బాంచని అని చెప్పి కాలు పట్టుకునే మనిషి కాదు ఆయన ఆయన అడ్వకేట్ ఎంత వర్క్ చేస్తాడో అడ్వకేట్ కన్నా త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ వర్క్ ఈయన చేసేవాడు కేసు ఏంటి సెక్షన్ ఏంటి దానికి సంబంధించింది ఏంటి ఆయన దాదాపు ఒక ఏడెనిమిది పెద్ద పెద్ద హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి బుక్స్ తెచ్చుకున్నాడు వాళ్ళని అడ్వైజ్ అడగలేదు బుక్స్ తెచ్చుకున్నాడు ఈ రిలేటెడ్ కేసు ఏ బుక్స్ లో ఉంటుంది ఆ బుక్స్ తీసుకొచ్చి ఆ బుక్స్ అన్ని చదివి దానికి ఒక హైలైట్ చేసుకొని బుక్స్ ని ఆ పాయింట్స్ అన్ని మళ్ళీ ఆయన పేపర్ లో పెట్టుకొని ఆ పాయింట్స్ అన్ని అక్కడ అడ్వకేట్ కి చెప్పేవాడు బెంగళూరు లో సార్ ఇది పరిస్థితి ఇది ఇట్లా ఇది అబిట్మెంట్ అని చెప్పి అది ఒకటి నాకు కంప్లీట్ డీటెయిల్ తెలియదు అది వాళ్ళు ఆ అడ్వకేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు ఇది కేసు ఇది ఇట్లా ఇది ఇట్లా ఇది ఇట్లా అంటే ఒక పని తీసుకుంటే అది అయిపోయేంత వరకు ఆయన పవర్ నాప్సే తప్ప నిద్రపోయేవాడు కాదు పవర్ నాప్సే అంటే కొద్దిసేపు ఆడుకోవడం లేవడం ఆ పని చేసేవాడు ఆ పని మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కానీ చెలవు అయింది అంత కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ వాళ్ళు దేశ ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ సార్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళకి నాకు ఇంకా క్లోజ్ అసోసియేట్స్ కాబట్టి చెప్తున్నాను బుక్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్స్ వీ క్యాన్ ఎవర్ హ్యావ్ టు స్లీప్ అని చెప్పి అంటారు పిల్లలు కాకపోతే ఇలాంటి పెద్ద మనుషులను చూసి నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు బుక్స్ తో వాళ్ళు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఈయన అంత చదివి అంత నాలెడ్జ్ పెంచుకునేవాడు ఈయన పెద్ద ఆయన అంత చదివి 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 బుక్స్ బుక్స్ రాసేవాడు ఆయన ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా వాళ్ళ పేరు మీద ఒక ఒక పాట రాసి ఒక లెటర్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసి వచ్చేవాడు గద్దర్ గారు అనగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి శ్రీకాంత్ గారు హైలీ కమిటెడ్ ఇండివిజువల్ అంటే హైలీ కమిటెడ్ ఇండివిజువల్ ఒక కమిట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే హీ విల్ నాట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ హీ విల్ నాట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈ అదే కమిట్మెంట్ లో ఉంటాడు ఆయన హైలీ డిసిప్లిన్ హైలీ కమిటెడ్ ఇండివిజువల్ అని చెప్పి నా డెఫినేషన్ గద్దర్ గారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఆయన అభిమానులు అందరూ కోరుకునేది ఏంటి అంటే గద్దర్ గారి గొంతు గద్దర్ గారి పాట మళ్ళీ వాళ్ళ కుటుంబం
మీ ఫ్యామిలీలో ఇంకెవరైనా మా పిల్లలు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మా పిల్లలు అంటే చిన్న పిల్లలు చెప్పిన ఫోర్ ఇయర్స్ ఒక టూ ఇయర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నం తినాలంటే ఎవరైనా కార్టూన్ ప్లే చేయడం అది ప్లే చేయడం ఇది ప్లే చేయడం చూస్తాం కానీ మా వాళ్ళు పిల్లలు ఇద్దరు అన్నం తినాలంటే మూడు పూటలు అన్నం తినాలంటే మూడు పూటలు ఆయన పాటలు ప్లే కావాల్సిందే టీవీలో మూడు పూటలు మూడు పూటలు ప్లే కావాల్సిందే వాళ్ళు వినాల్సిందే అది వింటూ అన్నం తింటారు ఇప్పుడు కూడా వాడు పెద్దోడు పాటలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మాటలు క్లియర్ గా వస్తున్నాయి వాడు పెద్దోడు పాడుతున్నాడు పాటలు ఆడి చిన్నోడేమో ఆ కర్ర పాడుకుంటాడు ఆయన కర్ర ఈ కర్ర ఆయన దగ్గర ఒకటి కర్ర ఉంటది ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు ఆ కర్ర ఆయన ఇంటికి రాగానే ఇద్దరు పోట్లాడతారు బాగా ఆ కర్ర నేను తీసుకుంటాను నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి ఇద్దరు ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు రా బాబు అని చెప్పి ఒక చిన్న కర్ర తయారు చేసి అందులోంచి కొన్ని రిబ్బన్ తీసి దీన్ని కట్టి చిన్నోడికి ఇచ్చారు ఆడు చిన్నోడు దాన్ని పట్టుకొని ఆడుతా ఉంటాడు అనమాట ఆయన పాటని మీరు అన్న ప్రశ్నకి ఆయన పాటని రీప్లేస్ చేసేవాళ్ళు ఆయన భావాలను రీప్లేస్ చేసేవాళ్ళు రీప్లేస్ అనేది నాట్ పాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అది రీప్లేస్ అనేది ఇంపాసిబుల్ కానీ ఆయన ప్రపంచం గురించే ప్రజల గురించే ఎప్పుడూ పాటలు రాశారు కాబట్టి మా కోరిక నా కోరిక పర్సనల్ గా ఏంటి అంటే జనాలు అందరూ తీసుకోవాలి జనాలు అందరూ ఆ పాటకు వారసత్వం తీసుకోవాలి ఆ పాటలకు అర్థం తెలుసుకోవాలి ఆ రకంగా వాళ్ళ మలుగుతే ఆ రకంగా వాళ్ళు ఒకవేళ మౌల్డ్ అయితే జనాలు వాళ్ళ సమస్యలు ఉండవు ఆయన జీవితానికి పరమార్థం కూడా దొరికిపోతుంది సో నాట్ నాట్ సింగిల్ పర్సన్ ఆయన వారసత్వం తీసుకోవడం సమాజం వారసత్వం తీసుకోవాలి ఆయన అనేది మా ఇంటెన్షన్ ఓకే సో ఆయన ఎప్పుడైనా మీతో చెప్తూ ఉండేవారా సార్ పిల్లల్ని ఏం చేయాలి వాళ్ళని ఎలా చూడాలి అని మనవాళ్ళని మనవరాలని ఎలా చూడాలని ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవారు ఆయన ఎప్పుడైనా నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు ఆలోచిస్తారు అండి వన్ టూ ఇయర్స్ అనేది ఎప్పుడు కాదు బాబు వాళ్ళు ట్వంటీకి వచ్చేసరికి మీ ఏజ్ ఎంత వస్తుందో ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మీరు వాళ్ళు ట్వంటీ వచ్చే వరకు వాళ్ళు ఏం చేయాలో మీరు ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తుండండి చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు దే దే అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కీప్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ గుర్తించండి వాట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ అనేది కీప్ ఆన్ టాకింగ్ టు ఇవ్వండి సో అది అట్లా మాట్లాడుతుండీ ఇది ఇది చేయండి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనలేదు కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లలకి గివ్ దమ్ ఏ బెటర్ లైఫ్ గివ్ దమ్ ఏ గుడ్ లైఫ్ అని చెప్పి ఎప్పుడు అనేవారు మా తను ఓకే సో మీరు ఏదైనా గద్దర్ గారికి చెప్పాలి అనుకుని ఇప్పటి వరకు చెప్పకుండా ఉండిపోయింది ఏదైనా ఉందా అంటే అట్లాంటిది ఏమీ లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నేను కొంచెం ఆయన చాలా ఓన్ చేసుకున్నాను నేను అంటే ఓన్ చేసుకున్నాను అంటే ఏదైనా చెప్పకుండా ఉన్నాను అనుకోండి నా కొద్దిగా ఆ రోజు నిద్ర పట్టేది కాదు అయ్యో అంకుల్కి చెప్పేది ఉండే అని చెప్పి ఈవెన్ సతాయిస్తుండే నాన్నకు ఫోన్ చేయి ఒకసారి నేను ఇది చెప్పలేదు నాన్నకు ఫోన్ చేయదు ఒకసారి ఇది చెప్పలేదు అంటే బాపు అనేవాళ్ళం నాన్న అనేవాళ్ళం ఇది చెప్పు అంటే ఏ ఊక సతాయించక ఆయన తిడతాడు నన్ను అది ఇది అంటే నేను చేస్తా ఫోన్ అంటే నువ్వు చే నువ్వు చేస్తే నువ్వు చేస్తే ఎక్కడ ఉన్న ఫోన్ ఎత్తుతాడు నీది నీ ఫోన్ అన్న ఫోన్ ఎప్పుడు మిస్ అయ్యేటాడు కదా ఒకవేళ అయినా కానీ ఆ బాబు ఫోన్ చేసిన వాడిని ఎక్కడున్నా మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాడు రిటర్న్ సో అంటే అంకుల్ నేను ఇది అందాం అనుకుంటున్నా ఏమనుకోవద్దని చెప్పేస్తాను నేను ఇట్లా జాగ్రత్త అంకుల్ బయట తిరుగుతున్నారు అక్కడ పోతున్నారు ఇక్కడ పోతున్నారు కొంచెం ఏమన్నా ఆ తిండి దగ్గర పెట్టుకోండి అది పెట్టుకోండి మందుల దగ్గర పెట్టుకోండి అది ఇదని పెట్టుకోండి అంటే నేను ఎక్కడ పోతే అక్కడనే తినేస్తాము నా గురించి అసలు టెన్షన్ ఏ నా గురించి అంటే ఆయన సింపుల్ ఎంత ఈజీగా అంటే ఆ ప్రశ్న రాగానే నడుచుకుంటూ మాట్లాడతాడు ఆగడు ఇంకా ఏ మా గురించి మీరు పట్టించుకోకండి ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ మంచిగా ఉండండి మీరు చాలా మీ గురించి అసలు నాకు టెన్షనే లేదు నేను వెళ్ళిపోతున్నా బయటికి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయన గురించి వరి అయి వరి అయి ఏంటంటే ఆయనకి చెప్పేది ఉంటే డైరెక్ట్ ఏది ఆగకుండా చెప్పేసేవాడిని ఎందుకంటే నేను ఐ పర్సీవ్ హిమ్ యాజ్ మై ఫాదర్ అక్కడ ఆ పొజిషన్ లో పెట్టాను కాబట్టి అది చెప్పకుండా ఉంటే ఆ రిగ్రెట్ తొలిసేది నన్ను చాలా సో చెప్పేస్తుండేవాడిని చెప్పిన తర్వాత కూడా కొన్నిసార్లు ఏం చేసేవాడిని అంటే డ్రైవర్ ఫోన్ చేసేవాళ్ళం నేను డ్రైవర్ ఫోన్ చేసి లేదా గన్మెన్ కాంటాక్ట్ అయినా గన్మెన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు గన్మెన్ కాంటాక్ట్స్ అయినా ఉంటే చెప్పేవాళ్ళం రాజు నాన్న కొంచెం డల్ గా మాట్లాడినారు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఆగడు అంటే ఆయన ఇట్లాంటి హరికేన్ అంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీకు ఎంత అయితే సముద్రం ప్రశాంతం కనబడుతుందో అంత ప్రశాంతమైన ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు వన్స్ ఈజ్ ఆన్ టు స్టేజ్
కంప్లీట్ అసలు దగ్గర కూడా పోము మేము స్టేజ్ మీద ఉన్నామంటే అసలు దగ్గరికి కాదు దరిదాపులు కూడా నిలబడ్డం మేము అంత ఫెరోషియస్ ఉంటాడు ఆయన అక్కడ ఇంటికి రాగానే ఎంత శాంత స్వర స్వభావం అంటే ఇంట్లో ఏం లేకపోయినా గానీ ఇంట్లో మీద అరవాడు ఆ సర్లే ఏదో చూస్తానులే అని చెప్పి అంటాడు ఏదో చూస్తానులే ఏదో అరే పో జరే మనం తీసుకురాపండి అంటాడు ఏదైనా తినేసి కోరుకుంటాడు అనమాట అట్లా చెప్పకుండా ఏం లేదు చెప్తే ఇట్లా ఇది రౌండ్ ఆయన చుట్టుముట్టు ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ కొంచెం ఎలర్ట్ లో పెట్టేవాళ్ళం అనమాట చూడండి 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 వద్దు ఇలా జాగ్రత్త జాగ్రత్త చూడండి వీళ్ళని ప్రెరైజ్ చేసేవాళ్ళం ఆయననేమో వీళ్ళ మాటలు కూడా వినేవాడు కాదు అట్లా ఏదైనా చెప్పేసి ఉంటే చెప్పేసేవాడిని చెప్పలేని పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటే కొద్దిగా నేను ఇబ్బంది పడ్డా వీళ్ళు వీళ్ళ త్రూ నేను ఆ ఆకాంక్ష తీర్చుకునేవాడిని సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఆపుకునేవాడిని కాదు ఆయన ముందు అయితే వెన్నెల అక్క కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అక్క చెప్ అక్క కూడా ఏమైనా ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చెప్పారు చిన్నప్పుడు చాలా కష్టాలు ఫేస్ చేశాను ఆయన తిడుతూ ఉంటే ఆయన కూతురుని చెప్పుకోలేకపోయాను అని చెప్పి తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే తిట్టారో అదే పర్సన్స్ ఆయనకి సెల్యూట్ చేసి వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా మనం చూసాము మీరు అక్కని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన మీకు ఏమైనా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ గా ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా ఎవరికి డిసిజన్ తీసుకున్న సెంటెన్స్ అంటే డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎవరి మీద ఎప్పుడు ఇవ్వడు ఒక మనిషిని చూసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అనలైజ్ చేస్తాడు ఆ మనిషిని అసలు ఈ మనిషి ఏంది ఎట్లా ఉంటాడు ఈయన ప్రవర్తన ఏంది ఈయన క్రిటికల్ మూమెంట్స్ లో ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడు ఎటువంటి మనిషి అని చెప్పి అట్లాగే నన్ను కూడా ఆబ్వియస్లీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాడు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే యు హావ్ రిలీవ్డ్ మీ ఆయన ఆయన చెప్పిన మాట ఇది యు హావ్ రిలీవ్డ్ మీ దెర్ ఇస్ నో టెన్షన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ టు మీ అని చెప్పి ఇది నాతో అన్నాడు అని ఈమె అంటే మా ఆవిడ ఈ షీఈస్ యాజ్ ఈక్విలెంట్ యాజ్ ఇట్లా గన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన బుల్లెట్ లాగా మా ఆవిడ ఫాస్ట్ డెసిజన్స్ ఫాస్ట్ డైనమిక్ వెళ్ళిపోవడం అది ఇది అంటే వెన్నెల అంటే వెన్నెల మేనేజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఓకే అంటాడు అక్క కొంచెం రెబల్ చాలా చాలా రెబల్ నాన్నకన్నా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుండే ఒక్కొక్కసారి ఏం కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి రోప్ పట్టుకుంటుంది అంటే జనాల మధ్యలో రోప్స్ పట్టేసుకుంటది ఆమె రోప్ పట్టేసుకుంటది అందరు చేతులు పట్టుకొని ఆయనకి గాడ్ ఇస్తుంటది పోతుంటది నాన్నకు అది పెట్టు ఇది పెట్టు ఇది పెట్టు అది పెట్టు ఒక్కొక్కసారి ఆమె ఎనర్జీ చూసి ఈయన కూడా ఆ వెన్నెల చెప్తుంది కదా అట్లా కానివ్వండి అంటాడు అపోజ్ చేయడు ఒక్కొక్కసారి ఆమె సో ఆమెతో పాటు నువ్వు ఉంటున్నావు బాగా చేయలేవు వెన్నెల అక్కని చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అక్క ఒక అబ్బాయి ఎలా అయితే స్టామినాతో ఎలా అయితే ఫైట్ చేస్తారో ఒక రెబల్ లాగా నిజంగా ఆయన నోట్లోంచి ఊడిపడ్డ ఒక తుపాకీ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటారు నాకు వెన్నెల అక్క కూడా ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా ఆయన ప్లేస్ లో వారసులుగా అన్న కానివ్వండి మీరు కానివ్వండి అక్క కానివ్వండి కొంచెం సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు సో దాని గురించి వెన్నెల సపోర్ట్ అంటున్నారు వెన్నెల గద్దర్ గారు ఏవైతే ఆశయాలు ఉన్నాయో అవన్నీ వీళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తే ప్రజలు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వీళ్ళు వీళ్ళు మాకు అండగా నిలబడితే బాగుండు అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరు పోయినా గానీ నేను వెనకల ఎక్కడికంటే అక్కడ పోతాను నేను అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నాకున్నంత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఏది అయినా గానీ వాళ్ళు జస్ట్ బ్లింక్ ఆఫ్ అన్ఐ డెసిజన్స్ తీసుకోరు వాళ్ళు ఏదన్నా చాలా పకడ్బందీగా ఆలోచించి చాలా అనలైజ్ చేసి తీసుకుంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి అంటే కన్సిడర్ మై ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరు ఏమి డెసిజన్ తీసుకున్నా ఐ విల్ వాక్ విత్ దెమ్ ఆల్ ది టైమ్ ఫర్ మై లైఫ్ ఎంటైర్లీ ఓకే సో ఫైనల్ గా గద్దర్ గారి గురించి తన అభిమానులకి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పెంచుకోండి కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ పెంచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చూడండి మిమ్మల్ని మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చూసి మీ సమస్యలు మీరే పోరాడడం స్టార్ట్ చేయండి మీ సమస్యలు మీరే పోరాడడం స్టార్ట్ చేస్తే అవి సాల్వ్ అవ్వడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో గద్దర్ అని చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే లోపల చైతన్యం రగులుతుందో విప్లవం రగులుతుందో మీ సమస్యలు ఆటోమేటిక్ గా అవి సాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఓకే శ్రీకాంత్ గారు మీరు ఏదైతే ఫైట్ చేయాలి ప్రజలకు అండగా నిలబడాలి అని అనుకుంటున్నారో డెఫినెట్ గా అది జరగాలి ఈ పేద ప్రజలందరికీ మీ నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలి అని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్